马上给我滚，滚出段家。我已经联系了你美国的精神医师。如果你不马上回美国就医的话，我明天就送你去这里的精神病院。真的吗？你真的那么对待庆玲了？我没有，我没有，那是你爸才诬陷我，他想赶我走。妈，我求你了，不要再说谎了。怎么？你不相信妈妈？我是你的亲生母亲，亲生的母亲啊！我也想相信，可是你值得我信任吗？上次我听见你和珊珊的对话了。当年是珊珊开了我的车，撞了秦玲的奶奶，你却让她不要承认，是你打破了我对你的信任。那也是我为了保卫你的婚姻，为了保护你。那你为什么要隐瞒去疗养院的事？你知不知道，你离开医院之后，秦玲的奶奶就离开了人世，医生说她有一半的机会可以醒过来。你胡说！你不会把那个老太太的死也怪在妈妈的身上吧？我不知道你对奶奶说了些什么，可是医生说。他是因为受到了外界的刺激，导致精神紊乱、突发病情才去世的。这你也不承认是不是？我根本就不知道，我甚至都不知道那老太太是什么时候死的。你不承认，所以你给秦玲下精神抑制药，害她进精神病院，是不是？马老师没有实凿的证据，绝不会赶你出门。要不是因为你所做的那些事情，秦玲就不会出车祸，就不会失忆。那你要怪丁海。如果不是丁海要把要把青灵藏起来，现在这个事情也不会变成这个样子了。丁海，原来你们是一伙的，一伙儿，难道不是吗？为什么？为什么你要这么对待青灵？在这之前，你们甚至都没有见过面。妈妈，你告诉我为什么？为什么？因为他的妈妈夺走了我最爱的男人。夺走了我的家，他不想要孩子了，他也逼得我跟他一样。你知道，我一个人在国外，我有多孤单吗？你和雪清不在妈妈身边，妈妈有多害怕吗？可是，可是我让，让你们，让你们去叫那个女人，叫那个女人妈，我就是。我恨他，可可这是苏南阿姨对不起你，这跟秦玲什么事啊？因为他跟他妈一样，他跟他妈一样的讨厌狐狸精，就是狐狸精。他先跟先跟雪晴的丈夫有关系，现在又要逼得你跟珊珊离婚，我恨他们，我就是我就是恨他们，我恨他们。妈，你做的可是在犯罪，要坐牢的，你没想过吗？我是个精神病患者。下药逼疯他，谁会追究我的法律责任？再说，我是个母亲，为了我的孩子，为了你的婚姻，我可以做任何事情，我可以不择手段，不择手段，你知道吗？不择手段，你知道吗？
Cine ya? Yu Fan Bing Lao.
你这是要去哪儿啊？你是要去段家吗？啊，刚才珊珊给我打电话，说天朗欺负她，后来电话联系不上了，我不放心，我就来看看。珊珊，珊珊在家吗？珊珊在家吗？啊？黄平，你怎么了？你不舒服啊？你跟段志华吵架了？我输了，我全输了，我全输了，我这次彻彻底底的输了。你这是要去哪儿啊？你去哪儿？我送你行不行？去哪儿？去哪儿？我无家可归了。黄平，你喝了多少酒？你怎么醉成这个样子啊？啊，输了好，输了好，输了就彻底解脱了。我不要再回段家了，我不要再回段家了。输了好，我不要再回段家了，我就不要再回段家了，不要再回段家了，永远不要再回去了，永远不要再回去了。你没有酒味啊？走，我送你去宾馆，咱们先去宾馆休息。先休息好不好？啊，来，青玲，起来吃饭了，青玲。青玲，这么疼，奶奶，青玲，奶奶，青玲，奶奶已经忘记你们的过去了，让他安自己的心意，过日子吧。我不是一直在这么做吗？还不够，不止你，我们大家都需要这么做。爸，你这话什么意思？青灵所遭受的一切，我们段家是难辞其咎，所以，我想补偿他。您想怎么补偿？让事情恢复到原来的样子。只要青灵希望，我就让雪晴把丁海还给他。丁海现在是雪晴的丈夫，你没有权利替他们做决定。而且爸，现在家里已经够乱了，你不应该把事情弄得更复杂。各归各位，不就不复杂了吗？青灵一定会记起我的，想起我们之间的感情。他说过。对我的感觉已经很熟悉了，而且爸，你想把丁海还给他，最起码也要等到他记忆恢复之后吧。你为什么这么坚持？你还惦记着跟青灵复合？别忘了，你是有老婆的。珊珊怎么办？居士平那儿你怎么交代？这些我都不管，一切都没有青灵重要。爸，我现在的心情你应该很理解。苏南阿姨走了之后，你不是也后悔了吗？怎么？难道你希望我跟你一样吗？爸，我求你，这次你就站在我和秦玲这一边吧，好吗
警铃还没醒。我想跟天朗谈谈。嗯，进去吧。爸，爸，你是站在青林和天朗那边，还是站在我和天朗这边？珊珊，我的想法并不重要，重要的是你跟天朗的幸福，那才是我希望看到的。这么说，你是站在青林和天朗那边？有些事情说的容易，做起来难。我并没有那么伟大，我会尽量尊重你们的选择，只是不愿意看到。卑劣的手段，来，上去吧。对不起，我是来跟你道歉的。刚才说话太冲动了。你不用道歉，你没有错，错的只是我们的婚姻。你别这么说，我。珊珊，别再委屈自己了，为了我不值得。天朗，你反悔了吗？你不是答应过我，再给我和孩子一次机会吗？你别忘了，我是段振华的儿子，我遗传了我父亲对待感情的态度，你也看到了他是怎么对待男阿姨和我妈的。珊珊，我不希望你成为他们。段天朗，你太残忍了吧！我现在不跟你说清楚，对你更残忍。不，天朗。我不想失去你，天狼。珊珊，别再因为我牵绊你自己，去过你自己的生活吧。我和青林需要安静，不希望别人打扰。睡不着啊！我真想不到，爸居然为了穆青林赶走妈。我也没有想到，苏南和穆青林母女俩，在爸心中的地位那么深。哎，你说如果穆青林一直想不起来天朗，非缠着你怎么办？哎呀，不可能！你别庸人自扰。现在在穆青林身上没有什么是不可能发生的事情。哎，你说，如果他非缠着你要跟你结婚怎么办？怎么办啊？我快被你打断了。我不管，你赶紧告诉我怎么办？怎么办？怎么办？现在爸什么事情都知道了，他对我的态度一落千丈
，欺凌的想法不重要，关键是要弄清楚爸的想法。哎，那你说，我明天去探探爸的口风怎么样？爸现在草木皆兵，我们千万别自露马脚。先安静点，少说少错，静观其变。一定要记住，我跟你才是真正同一条船上的人。我现在担心的是清零的问题。要是重新跟段天朗在一起，到时候爸的天平就一定会偏向他们，你的处境就困难了。那我们该怎么办啊？我会加快我这边的脚步。你放心，我不会让你被挤出去的。昨晚你发烧了，我是为了照顾你，我才……你胡说！昨天晚上是阿海照顾我的。原来你把我当成他了，我还以为你都想起来了。我的老公是阿海，我老公在哪儿？老公，青玲，你是不是想起什么了？我老公在哪儿？我要去找我老公。青莲，老公，青莲，你别过来！青莲，你就没有再想起点别的吗？啊！我要去找我老公。他现在呢，确实是恢复了部分的记忆，差不多到婚后吧，是不是受了什么刺激了？不管怎么说啊，这都是好现象，你们呢应该感到高兴。你看，他现在笑得多开心呢、啊，跟刚入院的时候呢截然不同，这对他来说都是好兆头。医生，我们可以把他不记得的事情告诉他吗？上次你要说的时候呢是可以的，现在不行。你看他的表情，这个时候啊很关键，一定要好好的照顾。如果说照顾的好呢，他自己都可以复原。但是如果给他额外的刺激，情况可能会更糟糕。他要是好了，我就糟糕了。许晴，啊，医生，谢谢啊，我们会全力配合的。吃水果了，大家吃水果。来，老公。闹来闹去，最后总会有一个取鱼舍的结局。自己来吧。嗯，我喂你。大家都看着呢。不好意思啊，咱俩是夫妻，大家应该不会介意吧？我介意，你恶不恶心？这是你的家，你想怎么办就怎么办吧。爸
，珊珊，你看着我干嘛呀？给你老公拿点水果吃啊。你们自己玩吧，老公，我们周末去旅游好不好？我哪有那个时间啊？那我们去近一点的就可以了呀。这样我们俩加上珊珊和她老公，还有雪晴。对了，你们单位有没有好男人啊？可以介绍给雪晴姐的。这样我们六个人可以一块出去玩。经理、啊，给我泡杯咖啡。大晚上不许喝咖啡，我给你泡杯生茶，等着。青林恢复记忆之后，真的跟以前不一样了，现在都开始反击了。你什么意思、啊？他都开始给雪晴介绍男朋友了，你的苦日子，快了。现在不是开玩笑的时候。有点烫啊，来。啊，不想喝了。哎，你去哪儿啊？啊，我回房间。那你等等我，走了。嗯、雪晴姐，那我们回房间了，你好好休息啊。希望你一辈子都这副模样。哎，雪晴姐，哎，雪晴姐。嗯、你拉我干嘛呀？你别冲动，要是青林再晕倒有个三长两短的话，爸肯定又要找你麻烦了。我爸是老糊涂了，搞个狐狸精，弄得家里乌烟瘴气的。换平阿姨不在家，我是说婆婆不在家，我们就只能靠我们自己了。我们，以你现在的情况，我们应该是对立面吧？姐，你怎么这么说呢？你想跟天朗在一起，自然希望清明失意，好缠着丁海。可我是不会放弃丁海的，你就死了这条心吧。姐，这个决定权不在你我。在清零，所以我才更恨他。因为每个人都像掉在了绞刑架上，不知道什么时候脚下的凳子就会被踢空。这种感觉太可怕了。我可没有你的耐心和定力。婉平，你怎么样？好点没？是非你来了啊！来坐。你喝酒了？没有酒味儿啊？怎么了你？不舒服啊？不舒服。会来看我吗？谁？你说段振华？你们不是已经结束了吗？结束了？为什么？焕平，你难道还对段振华有兴趣啊？我恨他。你不要这样，你这样，这样我心里会难受的。我真后悔当初把你让给了段振华，我真是后悔。嘘，嘘，我告诉你一件事情啊，啊，我要去美国
你千万不要跟任何人说，我就跟你一个人说，好吗？哎，你陪我喝点酒吧。哎，我的酒呢？我的酒呢？我的酒呢？我的酒呢？我的酒呢？我换瓶酒，我就给你拿啊！我就给你拿。没事儿，我就给你拿，我就给你拿。没事啊。啊，对不起，我我刚才失态了是吗？哦不，啊，没有没有，换瓶没有。啊，你可以走了。走？不，我们还要在这儿吃饭呢。下午我送你去机场。啊不，不用不用，我自己去机场就行了。反正下次还会回来，到时候你来接我就行了，好吗？我先走了，你不用送，我自己走。你好，请问一下，陈焕平女士现在在哪儿？是段先生吗？是。你母亲在那边，你过去看一下。谢谢。不客气。别吓我，妈，你不认识我了吗？我是天朗啊，妈，妈，是我，儿子，你不是说不要我了吗？你不是说你不原谅我了吗？妈，对不起，都是我的错了。可是我们不管再怎么生气吵架，你始终是我和雪晴的妈呀，妈，对不起。是为你们好啊！我知道，我知道。我做错什么了？妈，你为什么到现在还执迷不悟呢？为什么要看？你知不知道？你给青灵下了精神抑制药，害得精神不济，差点引起化工厂火灾。如果真的着火了的话，那就不是青灵一个人的事，而是整个化工厂工人，你知道吗？那两个女人，那两个女人，就是那两个女人，都是他们害我。妈，你们都。妈，你别吓我！你不要吓我！他们害我，他们害我！你冷静一点，妈！我没命！你冷静！我没命！秦爷，天朗，你知道吗？我观察他好多天了，他精神有问题，我要送他去精神病医院，你知道吗？什么？幻平，幻平。现在成了这样，你满意了吧？这里是医院，不是说这种话的地方。都是你害的他，要不是因为你，幻平怎么能到这里来？金叔叔，话可不能乱说。你闭嘴！幻平成了这样，你也是帮凶。多好的一个人，让你们段家人把他给逼疯了。段振华，我一定要为幻平讨回公道。军士平，你没有资格说这种话。我怎么没有资格？军士长啊，干什么你？
医院那边我已经特别交代过了。妈，啊不，焕平阿姨的事，保证不会传出去。辛苦你了，坐吧。没想到我们段家会走到这步田地。这件事情，如果传出去的后果，你们都想清楚了吧？都灌木清林。当然，这对段家和集团都是很大的打击，我们一定会保密。爸，你放心吧。嗯。我知道你在怨我，可我也不想让事情走到这步田地。我和你妈的情分已经彻底断了，可你们母女之情还没有断。你们作为母子，就要医生说的做，在适当的时候过去看看他。如果是需要钱的话，或者是需要我出力的地方。我都会竭尽全力，希望你妈妈能够早日康复。在伯父那边，这是我们家的私事，他知道了也改变不了什么，就不要告诉他了，免得他为我们心烦。母亲你，都是因为你，是你害了我妈，我不会放过你。别冷呢，他一早就走了，说是上班<咳>。老公，你怎么了？没事。我吃好了，先上楼，我去换件衣服。衣服我都给你准备好了。以前不是说想跟我早点结婚，这样我每天都可以给你打领带、穿西服，然后送你去上班。现在终于可以每天都这样了。好好上班，我爱你，老公。今天必须要告诉你，丁海他不是你老公，他是我老公。雪晴，我知道你对我有误会，但咱俩毕竟是姐妹了，就不能好好相处吗？你就算再生气，我老公你也不能说成是你老公啊！你太幼稚了。你说我幼稚？你问问在座的每一个人，丁海他是谁的老公？爸。别闹了，好，青林，我带你上去看样东西，走。结婚照，我跟丁海的结婚照，你看到没有？你就死了这条心吧。对了，我们还有结婚证，我的结婚证呢？爸，雪晴，你够了。爸，你就别再偏袒他了。丁海。
，现在请留出去。韩，请你，好好安慰他，别让他受刺激。让我把我老公让出去。你以前只爱天龙，他是我弟弟，我不说什么。可是这个穆青林跟你一点血缘关系都没有，为什么在你心里还是比我强？爸，我到底是不是你亲生的？雪晴，你先坐下。心疼你，所以才让你按爸爸说的做。爸爸一定会补偿你的。怎么补偿？再随便给我找个老公吧。雪晴，你听爸爸说，我原来打算跟天朗说，只要他跟珊珊一结婚，把婚姻维持下去，我就把我名下百分之十的股份给他。现在，他跟珊珊的前途不明，这个股份我是不会给他了。难不成你会给我吗？会，我当然会。小青，只要你跟丁海离婚，我就把百分之十的股份转到你名下。真的？真的？怎么样？你同意吗？不行，爸，我不能跟丁海离婚。我爱他，爸，我爱丁海。雪晴，你难道还看不出来吗？丁海对青灵不是一点感情都没有的。再说了，那样的丈夫对你来说，能幸福吗？爸，丁海他爱我。他跟我说过，他不爱穆青林，他只爱我一个人，他心里只有我，只爱我。好吧，我不勉强你，你自己做决定。为什么不说话？我不知道该怎么解释。我都知道，你都知道，你知道什么了？一切都是雪晴的恶作剧。我知道他一直不喜欢我。对不起，阿寒，把你也卷了进来。对不起啊，阿寒，你不要生气好不好？我是不会生气的。为什么要生气？她毕竟还是你姐姐嘛，阿海，谢谢你，谢谢你肯为了我，迁就我姐姐的胡闹，我真的好幸福。
晚才过来呢。哎呀，对不起，对不起，等好久了吧？没事儿，看到你没事儿，我就开心了。走，我请你吃饭去。啊、不行不行，我我得赶紧回去呢。为什么呀？我不能出来太久的。天朗都说段振华让你当女儿了，干嘛害怕他们呢？天朗。你们什么时候都已经好到可以省略姓氏了？哦，也是，这一年有太多事儿我都不知道了。还有阿海和雪晴，什么时候关系也那么好了？丁海，嗯，你不会？那当然，我最开心的事儿就是每天可以和阿海在一起，就觉得特别幸福。好了好了，幸福就好啊。哎呀，我今天不能陪你了，改天请你吃饭。我先走了啊！啊哎，你走了。我怎么开得了口告诉他丁海已经结婚了？如果青林受了刺激怎么办？算了，那些坏事，青林还是不知道的好。失忆了，等他恢复记忆之后，他是不会多看丁海一眼的，他还是你的啊！那他也不能睡在我的床上啊！好了，冷静，冷静，冷静。我都不知道他为什么这么讨厌我，我就去看。我就想看看你们的假结婚照，结果在那睡着了，然后他就打我。林海，我们搬出去住好不好？我不想在这儿待了。我们回以前的家。别这样，秦岭，大家都是一家人。一家人？你觉得他真的把我当一家人了吗？阿海，我们出去好不好？我求你了。我们搬出去。秦岭，我们慢慢商量。答应你，我答应你，你别吵了，你别哭了。雪晴，干什么你？他都把我老公抢走了，你还拦着我？雪晴，你听我说，我是不会让天海把秦林带走的，绝不。青林呢？他不想下楼。啊，我给他弄点菜送上去吧。上去了。嗯。你还真是吃饱了撑的。看我干嘛？跟我没关系。你考虑的怎么样了？什么？离婚。爸，没你的事儿。考虑怎么样了？我不离婚。你确定？我确定，我是不会离婚的。如果你觉得你有什么对不起穆青林，那你就另想办法补偿他。听说丁海已经答应青林离开这里了。他那是敷衍穆青林的，丁海是不会离开我的。我劝你最好跟穆青林说，让他死了这条心。等有一天我跟丁海一起跟他摊牌，他要受了什么刺激，我可不管后果。你没看见丁海对青林嘘寒问暖的样子吗？你就不吃醋
。爸，你在盘算什么？你别管，我再给你几天的时间考虑。爸，不许说话，吃饭。丁海，怎么吓到你了？找我什么事？我们谈谈吧。现在就现在。好，你要聊什么？你不觉得很可悲吗？我又怎么了？你这样来回穿梭在两个女人之间，你不累吗？不然你让我怎么办？我跟青灵说实话，刺激他，跟雪清离婚，伤害他。不管我怎么做，你爸都不会放过我。难道你就想这么一直拖下去？是个男人，你现在就表态。我也很无奈。我知道，你想在这两个女人之间找最好的投资，可是你别忘了，青灵早晚有一天她会清醒过来，会找回自己的回忆。我明白了，原来到头来你还是担心秦玲会跟我在一起。我告诉你，你永远没有机会。你现在心里只能想到这些了。看来我真是看错你了，我高估你。段天狼，你别自命清高。秦玲和珊珊。你不也伤害两个女人吗？你有什么资格说话？好，如果按你说的，青灵恢复了记忆以后，站在我这个位子的，就是你。话说完了吗？忍不了了，我再也忍受不了了，我一刻也忍受不下去了。干嘛？你干嘛要锁门啊？秦林醒了会来找我。我告诉你，我就是要让他看见，让他看见我们睡在一起，我们才是夫妻。小声一点，爸会听见。我不管，我现在就去跟他说清楚。结婚证呢？我们的结婚证呢？怎么找不到？雪晴，你冷静一点，听我说。爸现在对我们两个都很有意见，在这个节骨眼上，我们不要惹他生气。你忍耐一下好不好？你们两个都要双宿双飞了，你要我怎么忍？我不会跟他走。我不相信，我不相信，我不相信。雪晴，我们不能自乱阵脚。相信我，我对你的感情天地可证。给我滚开！你刚在穆青林的房间，又来坐我的床，你恶不恶心？是吗？爸，你真的当青灵是你第二个女儿吗？当然
，那你为什么还能容忍丁海在你的两个女儿之间摇摆不定？当初是我主动找到丁海，我要他对雪晴和雪晴肚子里的孩子负责，要他跟雪晴结婚。可当时我并不知道他跟青林有过一段婚姻，并且还打算复婚，是我把他们给拆散的。你因为自责，才放任这件事情这样发展。当然不是，起初我觉得丁海这个人，年轻人不错，有能力又有责任心。可当我知道事情的真相后，我开始重新审视他。我要他对青灵负责，他不拒绝。我让他不能伤害雪晴，他也答应。这个人，说好听一点。叫老好人，说不好听一点，就是投机主义者。是我看错了他，我不希望任何一个女儿跟他有瓜葛。既然你已经知道了他的为人，那你为什么不阻止？你喜欢青灵，我让你不喜欢，你会听吗？怎么又扯到我这儿了？雪清跟青灵现在也是一样，我越是不同意他们跟丁海在一起，他们就争着抢着跟丁海在一起。所以，我索性就让他们三个就这么发展下去。时间长了，雪清跟青灵就会觉得很累。丁海越做不出决定，他们就越能看出丁海的为人，会对他很失望。到时候，两个人都会甩了他，反而干脆。你的话虽然有道理，但是我无法说出赞成的话。我知道，伤害是在所难免了，但长痛不如短痛。收拾东西。雪晴就算是我姐姐，她也不能拿我丈夫开玩笑。你看看，她把阿海的东西都放到自己的房间了。你要把丁海的东西都搬到你的房间吗？嗯，我不是说了吗？我和海要出去住，搬出去，搬哪儿？你想好了吗？这还用想？当然是跟阿海回他家住啊。我们跟段家本来也没什么关系。我才不想让他们打扰我和阿海的生活。青莲，你真的什么都想不起来了吗？怎么了，珊珊？啊，我是说，你不是说你跟天狼有些误会？那天，就是我误会你俩的那天。你说感觉你们两个的关系好像有些缓和，这些你还记得吗？珊珊，我记不记得这件事对你很重要吗？你这句话是什么意思啊，青林？对我来说，我跟段天狼有没有解开误会都不重要，我只希望跟阿海能够平平静静的过日子，你觉得对吗？对，所以你也一定觉得雪晴她不对，对吗？青莲，我要到楼下去泡杯咖啡，你要吗？帮你泡一杯吧。不用了，谢谢。哎，珊珊，孕妇是不能喝咖啡的，这你知道吧？我是要帮你泡，你要是不喝的话，就算了。不用了，你要自己注意身体啊。嗯。什么的？你最近有没有觉得青灵不太对头啊？青灵，青灵又闯什么祸了？我觉得他好像想起什么了。想起什么？
把话说清楚。我觉得他好像恢复记忆了，装到好像真的什么都不记得。这种似是而非的感觉，真的太令人不安了。你是说你怀疑秦灵已经恢复了记忆，在故意报复我们？嗯，你不觉得很奇怪吗？为什么他看到你和雪晴的结婚照都不生气？正常的话，正常的话他应该找你吵架的。那事儿的确可疑，我也在怀疑他是不是故意的。他如果恢复了记忆，却装作不记得，肯定会接着报复我们两个人的。